हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का ईयरली करंट अफेयर का मास्टर पीडीएफ लॉन्च हो चुका है जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यू डिटेल में करवाई गई है और टॉपिक वाइज करवाई गई है और इस पीडीएफ को आप नीचे दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है दोस्तों यह एक ऐसा सेक्शन है जिससे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ये वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन है आज का भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है तो ये है मनोज मुकुंद नरवाणे ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा यहीं पर अगर हम बात करें आर एस भदौरिया जो कि वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं आर एस भदौरिया करमबीर सिंह जो कि वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं अगर बात करें नितिन जयराम गडकरी की तो ये वर्तमान में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं भारत के नितिन जयराम गडकरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा कि प्रति वर्ष पंद्रह जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सी कौन है तो ये पूर्व जनरल विपिन रावत को अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया विपिन रावत को देखिए सी क्या काम करेगी ये प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को उनके रक्षा और रणनीति मुद्दों में एक सलाहकार के रूप में कार्य करेगी और इसके अलावा परमाणु मुद्दों में मुद्दों में जो भी मैटर होगा परमाणु से रिलेटेड उसमें प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इनका जो पद होगा फोर स्टार के जनरल के समकक्ष होगा और ये सभी सेनाओं के प्रमुख में सबसे ऊपर इनका पद होगा और इनकी जो रिटायरमेंट की एज होगी वो पैंसठ वर्ष होगी तो इतनी सी इतनी सारी चीज़ें आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है तो यह है एस जयशंकर ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा राइट होगा एस जयशंकर जो कि गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं ठीक है थीके? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो ये है सुरेश चंद्र शर्मा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा तो सुरेश चंद्र शर्मा अभी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं तो देखिए वर्तमान में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी आप इस फिगर में देख सकते हैं यह है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी अगला क्वेश्चन है भारत के विदेश सचिव कौन है इनकी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में विदेश सचिव है और इससे पहले थे विजय केशव गोखले विदेश सचिव थे अभी इनको नियुक्त किया गया हर्षवर्धन श्रृंगला को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है इनकी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर कौन है तो ये है रामविलास पासवान ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा और रामविलास पासवान इनकी बात करें तो देखिए कि आठ बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं रामविलास पासवान नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कानून कानून और न्याय मंत्री कौन है इनकी मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है तो ये है रवि रविशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा देखिए इसके अलावा रविशंकर प्रसाद को एडिशनल चार्ज दिया गया है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है रविशंकर प्रसाद जी को और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना साहेब बिहार से इनकी ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है रविशंकर प्रसाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है तो देखिए विनोद कुमार यादव वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा देखिए अगर बात करें रेलवे की देखिए पहली कमर्शियल ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाना के बीच में और 16 अप्रैल 1853 में ये चली थी देखिए इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पहली कमर्शियल ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाना और यह क्वेश्चन अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है इसके अलावा देखिए पहली जो रेलवे मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट भारत के जॉन मथाई थे ठीक है और अभी वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं वो है अठारह और अभी इससे पहले सत्रह थी और अभी जो अठारहवा रेलवे जोन बना है वो बना है सदर्न कोस्ट रेलवे ठीक है तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसके अलावा वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल 
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आर के वर्तमान गवर्नर कौन है तो ये है शक्तिकांत शक्तिकांत दास ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा और ये देखिए पच्चीसवें नंबर के गवर्नर हैं ये चीज़ ध्यान रखेंगे और आर की जो स्थापना हुई थी एक अप्रैल उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी और इसको नेशनलाइज किया गया था एक जनवरी उन्नीस में इसको नेशनलाइज किया गया था आर बी आई है मुंबई और प्रथम जो भारतीय गवर्नर थे आर के वो थे सी डी देशमुख तो ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है आप ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है तो देखिए अटॉर्नी जनरल है के के वेणुगोपाल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा देखिए भारत के संविधान में आर्टिकल सेवेंटी सिक्स में अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है और इनको अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है और प्रथम जो अटॉर्नी जनरल थे एम से शीतल वार्ड प्रथम अटॉर्नी जनरल थे और देखिए अटॉर्नी जनरल का जो पद होता है वो क्या होते हैं देखिए ये एक तरह से एक भारत के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक प्राइमरी लॉयर के रूप में काम करते हैं अटॉर्नी जनरल अगला क्वेश्चन है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है तो देखिए सॉलिसिटर जनरल है अभी वर्तमान में तुषार मेहता ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा और ये देखिए कि सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं पूरे कंट्री का और ये अटॉर्नी जनरल को ये असिस्ट करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि आर के महानिदेशक यानी कि डायरेक्ट डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में तो ये है अरुण कुमार ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट होगा कि आर के जो है महानिदेशक है अरुण कुमार और देखिए जो रेलवे पुलिस फोर्स है इसकी स्थापना हुई थी सत्ताईस जुलाई नाइनटीन में और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है तो अभी है सुधीर भार्गव ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है सुधीर भार्गव और इस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो स्थापना हुई थी कमीशन की ये 12 अक्टूबर दो में इसकी स्थापना हुई थी और इनको अपॉइंट करता है कौन भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो है अपॉइंट किया जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है पाँच वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है और जो पहले सीआईसी थे वो थे बजाहत हबीबुल्ला जो है पहले सीआईसी थे भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है इनकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है तो वो है शरद अरविंद बोबड़े ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा और ये सैंतालीसवें नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे एच जे कानिया और इनके जो टर्म होता है इनकी जो कार्यकाल वो पैंसठ वर्ष तक इनका जो है एज तक इनकी रिटायरमेंट एज होती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं झारखंड विधानसभा का नया अध्यक्ष यानी कि स्पीकर किसे बनाया गया तो देखिए रविंद्र नाथ महतो को अभी झारखंड विधानसभा के नया स्पीकर बनाया गया ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा अभी झारखंड में इलेक्शन हुआ और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री बने अगर बात करें झारखंड की तो इसकी स्थापना हुई थी पंद्रह नवंबर दो हजार दो हजार को इसकी स्थापना हुई थी इसके कैपिटल है रांची और वर्तमान गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू तो ये सारी चीज आप ध्यान रखें ध्यान रखेंगे झारखंड के बारे में अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एल के अध्यक्ष कौन है तो एम आर कुमार अभी वर्तमान में एल के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट होगा देखिए एल की जो स्थापना हुई थी एक सितंबर उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और इसके अलावा देखिए एल क्या है एक इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस को मॉनिटर करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आई ये हमारे रेगुलेटिंग अथॉरिटी है पूरे इंडिया में इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है तो ये है के सिवन ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा इसरो के अध्यक्ष हैं अभी के सिवन इसरो की हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी पंद्रह अगस्त उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी देखिए इसरो ने सबसे पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम है आर्यभट्ट और हाल ही में अभी इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था यूविका इसका फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 
भारत के सॉरी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है तो सेबी के अध्यक्ष है अभी अजय त्यागी ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा देखिए सेबी के फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी बारह अप्रैल उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसमें ये देखिए क्या करता है सेबी क्या काम करता है ये हमारी सिक्योरिटीज एंड मार्केट को रेगुलेट करती है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्तमान में आनंद राजेश्वर बैर इसके अभी वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो देखिये ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा देखिये सीबीआई का हेडक्वार्टर है न्यू डेली में और इसका मोटो है इंडस्ट्री इम्पार्शलिटी एंड इंट्रिग्रिटी इसका मोटो है और इसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन सिक्सटी थ्री में इसकी स्थापना हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक यानी कि एस के अध्यक्ष कौन है तो देखिए ये है रजनीश कुमार ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा एस के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार देखिए एस जो है भारत में सबसे लार्जेस्ट बैंक है भारत की और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी एक जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन है तो ये है अमित शाह ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा ठीक है और देखिए अमित शाह जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर गुजरात और ये प्रथम बार अभी पहली बार इन्हें ये जो है एम बने हैं अमित शाह जी नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसके अध्यक्ष कौन है तो ये रेखा शर्मा अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी इकतीस जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रथम एन थे जयंती पटनायक तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है तो यह है सदानंद गौड़ा ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा और सदानंद गौड़ा इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बेंगलोर नॉर्थ कर्नाटक से इनकी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है और इससे पहले ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे सदानंद गौड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में भारत के वायुसेना के अध्यक्ष कौन है तभी हमने बात किया था कि वायुसेना के अध्यक्ष हैं आर के एस भदौरिया ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा और देखिए वायुसेना की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू डेली में और इसमें प्रति वर्ष आठ अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे और वायुसेना का मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी ये वायुसेना का मोटो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष कौन है तो देखिए सिडबी के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफा भी वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा देखिये सिडबी की जो फॉर्मेशन हुआ था वो सेकेंड अप्रैल नाइनटीन में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश और सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये सिडबी का फुल फॉर्म है तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है तो देखिए डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं देखिए डी की जो फॉर्मेशन हुआ था नाइनटीन में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू डेली में डी का मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम इनकी स्ट्रेंथ ओरिजन इज इन दी साइंस ये जो है इसका मोटो है और देखिए डी ने एक सक्सेसफुल जो है एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है मिशन शक्ति ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है अगला क्वेश्चन है वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में डॉक्टर सूर्य प्रकाश ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा और देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ था तेईस नवम्बर नाइनटीन में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसके हेडक्वार्टर है न्यू डेली में और ये भारत की सबसे लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है ठीक है प्रसार भारती तो ये भी चीज आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा ये पंचायती राज मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मोरना मध्य प्रदेश अगला क्वेश्चन है भारत के कैबिनेट सचिव कौन है तो देखिए कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा इसके अलावा रक्षा सचिव है अजय कुमार और गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला और अभी भी अभी भी जो है विदेश सचिव बनाए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है वी एस एफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान 
महानिदेशक कौन है तो यह है विवेक कुमार जौहरी ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा और देखिए बात की जाए बीएसएफ की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और उसकी स्थापना हुई थी एक दिसंबर उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य की ड्यूटी अन टू डेथ ये बी का मोटो है अगला क्वेश्चन है सी के वर्तमान महानिदेशक कौन है तो देखिए ये राजीव कुमार भटनागर इसके वर्तमान महानिदेशक है सी के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा देखिए सी आर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी सत्ताईस जुलाई 1993 में इसकी स्थापना हुई थी अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये है अशोक कुमार माथुर ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये है एन के सिंह ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा देखिए पंद्रहवें वित्त आयोग की जो बात की जाए तो देखिए कि ये हमारे वित्त आयोग जो हमारे संविधान के आर्टिकल टू एट्टी में इसके बारे में बात की गई है और वित्त आयोग की जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना होती बाईस नवम्बर जो है ये नाइनटीन होना चाहिए यहाँ पे ठीक से यहाँ पे ठीक है और तो इसकी स्थापना हुई थी बाईस नवंबर उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इनकी जिसको कहते हैं सी ए जी ये कौन है तो यह है राजीव महर्षि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा और देखिए सी ए जी की अगर बात की तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल वन में इसके बारे में बात की गई है और इनका जो कार्यकाल होता है छः वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है ये इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखेंगे और देखिए इनको जो अपॉइंट किया जाता है जो सी को भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है और भारत में प्रथम सी थे वी नरहरि राव प्रथम सी थे तो ये ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है किसे चौबीसवें महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया देखिए यहाँ पे अभी हम बात किया सी ए जी ये है सी जी ए ठीक है दोनों चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे ये है सोमा बर सोमा राय बर्मन ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा देखिए सी जी ए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट और ये बनाया गया अभी सोमा राय बर्मन और ये ये पद संभालने वाले सातवीं महिला भी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है तो यह है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा और ये देखिए सबसे पहले जो हमारी मुख्य आर्थिक सलाहकार थे वो थे जे जे अंजारिया ये इम्पॉर्टेंट है आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो यह है के एन व्यास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एटोमिक एनर्जी कमीशन के हैं और इसकी स्थापना हुई थी एक मार्च 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके पहले एग्जीक्यूटिव कौन थे थे वो थे होमी के भाबा इसके प्रथम एग्जीक्यूटिव थे अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है तो ये है मनु शाहनी ऑप्शन नंबर ए बी इसमें करेक्ट होगा और शशांक मनोहर इसके वर्तमान में चेयरमैन है ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे तो चेयरमैन है शशांक मनोहर और सी है मनु शाहनी और इसकी स्थापना होती है आईसीसी की तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में तो ये है हरिवंश नारायण सिंह इसके वर्तमान में उपसभापति हैं और सभापति कौन है वो है वेंकैया नायडू ऑप्शन नंबर ए इसमें देखिए कि वेंकैया नायडू राज्यसभा के चेयरमैन है देखिए और ये उपराष्ट्रपति यानी जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और वेंकैया नायडू जो कि हमारे तेरहवें उपराष्ट्रपति भी हैं और यहाँ पे अगर बात करें लोकसभा के स्पीकर इनकी सब लोकसभा के स्पीकर कौन है तो ये है ओम बिरला तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप लोग ये मेरे साथ अटैम्प्ट जरूर करिए कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए वंडरफुल डे अहेड